Le immagini sono quelle del centro sportivo Petreoio, la voce è quella di Edoardo Ferro per la Giovane Italia e questo è il racconto di quella che è stata Empoli Ascoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 17 Girone C. I padroni di casa vengono dal pareggio contro la Roma per 1-1 e devono tenere, vincere per tenere il passo delle prime, mentre l'Ascoli dopo un inizio complicato ha ottenuto la prima vittoria della stagione contro il Cosenza. Sei cambi nell'11 di Andrea Filippeschi per l'Empoli con Viti tra i pali al posto di Versailles, Riga a sinistra al posto di Sulcanis con Benista che scala in mezzo alla difesa, Fanucchi, Chiaverini e Orlandi a integrati a centrocampo e Popova al posto di Monaco come punta centrale. Diversi campi anche nell'Ascoli con Zagaglia tra i pari al posto di Gabriele e Ulisi e Cipollini che sostituiscono Flaminio e Di Filippo in difesa, mentre a centrocampo Russo prende il posto di uh, Lo Scalzo davanti De Witt e uh, Calvaresi, abita il signore Cuccio della sezione di Siena. E l'Empoli a farsi vedere prima in avanti con un pallone sulla sinistra per Menconi che riesce ad anticipare Caucci che lo stende. Calcio di Igo e subito per i bianco azzurri. Dal dischetto Orlandi contro Zagaglia, il numero 10 non trema, spiazza il portiere e segna il gol del 1-0 Andrea Orlandi. Poco dopo ancora Empoli in avanti con ancora Menconi, un suo tentativo viene spinto dalla difesa, la palla finisce tra i piedi di Uki che entra in aria e poi apre il sinistro, gran botta, palla alta sopra la traversa. Ancora Empoli, poco dopo la metà del primo tempo c'è una palla che in aria viene intercettata da Chiaverini, l'appoggio all'indietro per Orlandi, ancora lui destro all'incrocio dei pali a giro al ventitresimo, Empoli 2, Ascoli 0, doppietta di Andrea Orlandi. L'Ascoli si fa vedere in avanti poco dopo la mezz'ora con De Witt che è bravo a sfuggire a Benvenista. Entrare in area e calciare col sinistro, la palla sbatte sulla traversa ma c'è un tocco provvidenziale di Viti a negargli il gol. Per però scadere ancora Empoli con un corner battuto da Orlandi per Menconi, la palla che resta lì, gran botta di Fanucchi ma Zagaglia in due tempi salva la porta, si resta sul 2-0. Con le immagini passiamo adesso alla ripresa. Ed è Lascoli a farsi vedere in avanti con Baracco, la palla per De Witt che riceve al limite dell'area, il numero 10 entra nei 17 e poi calcia col sinistro sul primo palo, sorprende Viti e riapre il match, gol del 2-1, lo segna De Witt. L'Empoli si fa vedere in avanti con un calcio d'angolo battuto dal solito Orlandi, la palla che resta è libera, Minista stoppa e calcia Zagaglia, para, poi sulla ribattuta Egan si fa respingere da Caucci. Dopo lo scampato pericolo tocca all'Ascoli andare ancora in avanti con un lancio lunghissimo a cercare la corsa di Pellino che evita un avversario si presenta davanti a Viti ma si lascia stregare dall'estremo difensore di casa che gli nega il pareggio e allora ancora Empoli in avanti con Mazzi che va a sinistra va al cross la difesa dell'Ascoli libera male la palla che arriva sui piedi di Bagordo palla sul palo poi la difesa mette in corner Empoli che però ancora in avanti Menconi, Monaco, poi il lancio di Orlandi proprio per Menconi che scappa via a destra, finta di tiro, poi calcia per davvero e segna il gol del 3 a 1 al 32 del secondo tempo, Empoli 3, Ascoli 1, a segno, ci va Simone Menconi. Nel finale ancora Empoli in avanti, pallone per Bagordo che viene steso in aria da Di Leo per l'abito Cuccio. Non ci sono dubbi, è di nuovo calcio di rigore. Dagli 11 metri si innova il duello tra Orlandi e Zagaglia. Questa volta però l'estremo difensore dell'Ascoli indovina l'angolo e nega la tripletta al centrocampista di casa. Il match però non è ancora finito da un rilancio lunghissimo di Viti, Caucci prima vince il pallone poi lo difende da un secondo avversario, va sul sinistro, calcia e segna il gol del 4-1, poker dell'Empoli contro l'Ascoli, a segno Monaco per il 4-1 e questa è anche l'ultima emozione del match, vincono quindi gli azzurri di Filippeschi che mantengono il 
passo delle prime della classe, quarta sconfitta stagionale invece per i bianconeri di Alberto Ortega.